আজকের টপিক সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন আচ্ছা সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন বলতে গেলে আগে জানতে হবে সপুষ্পক কথাটার অর্থ কি অর্থাৎ যে গাছে ফুল হয় তাহলে ফুল হল সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রধান দৃষ্টি আকর্ষণকারী অঙ্গ বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ও মানুষের দ্বারা ফুলের পরাগ সংযোগ ঘটে ফুল থেকে ফল ও বীজ সৃষ্টি হয় বীজের মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় এবং সপুষ্পক উদ্ভিদের বংশবিস্তার ঘটে অর্থাৎ ফুলই হল সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রধান জননঙ্গ তবে কাণ্ড পরিবর্তিত হয়ে ফুলের সৃষ্টি হয় বলে ফুলকে পরিবর্তিত বিটপ বলা হয় আচ্ছা তোমাদের প্রথমেই আমি একটা ফুলের ছবি দেখাই দেখো একটা জবা ফুল হ্যাঁ জবা ফুলের কি কি অংশ অর্থাৎ এটা একটাকে আমরা আদর্শ ফুল বলছি তাহলে এই আদর্শ ফুল বলতে গেলে আমাদের কিছু ফুলের প্রকার ভেদ আছে সেগুলো আমরা পরে তোমাকে বলছি আচ্ছা আদর্শ ফুল বলতে গেলে দেখো ফুলের অংশ এটা হচ্ছে এই লাল পাপড়িগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে এটা দলমণ্ডল হুম এবার এই দলমণ্ডলের এই পাঁচটা এগুলো হচ্ছে দল একসঙ্গে যুক্ত এগুলো আছে বলে তাকে একসঙ্গে দলমণ্ডল বলছি এই যে অংশটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখো হলুদ হলুদ যেগুলো সেগুলো হচ্ছে রেনু হুম আর এই লম্বা এই অংশটা পুংদণ্ড আর এই একদম উপরের যে অংশগুলো দেখো এগুলো হচ্ছে গর্ভমুণ্ড হুম আর এর মধ্যেই কিন্তু তোমার আছে গর্ভদণ্ড এটাকে যদি আমরা ভাগ করি ভাগ করে দেখব এর মধ্যে একটা সাদা মতন অংশ সেটা হচ্ছে গর্ভ দণ্ড দেখো এটা ভাগ করছি এর মধ্যে দেখতে পাবে তোমরা এই দেখো এই যে সাদা মতন এটা গর্ভদণ্ড এই যে রেনু তার মানে এই এগুলো হচ্ছে পুঙ্কেশ্বর চক্রের অর্থাৎ এটা হচ্ছে পরাগধানী এবং পুংদণ্ড হুম এই যো এগুলো আর এটা হচ্ছে বৃতি এই বৃতির এই ছোট ছোট এই ভাগগুলো বৃত্তাংশ আচ্ছা এবার তাহলে আমরা ফুলের যে অংশগুলো আমরা সেটা দেখছি সেটা হচ্ছে কি সম্পূর্ণ ফুল কাকে বলছে বলছে একটি ফুলের প্রধানত চারটি স্তবক থাকে স্তবকগুলি হলো বৃতি দলমণ্ডল পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক এই চারটি স্তবক পুষ্পাক্ষের উপর সজ্জিত থাকে আচ্ছা পুষ্পাক্ষটা তোমাদেরকে একবার বলে দিয়ে এই ছবিটায় দেখো এই যে এই এই অংশটায় অর্থাৎ এই আমি যদি বৃতিটাকে একটুখানি ভাগ করে নিই দেখি শক্ত মতন যে অংশটার উপর এই এই যে এই জায়গাটা এই শক্ত মতন এইটা এইখানটাকে বলা হয় পুষ্পাক্ষ আচ্ছা এই পুষ্পাক্ষের উপর সজ্জিত হয়ে যে ফুল গঠন করে তাকে আমরা বলি সম্পূর্ণ ফুল আর অসম্পূর্ণ ফুল কখন বলছে সম্পূর্ণ ফুল যেমন জবা ধুতুরা এইমাত্র তোমাদের জবা ফুল দেখালাম এই চারটি স্তবকের মধ্যে এক বা একাধিক স্তবক যখন অনুপস্থিত থাকে তখন তাকে আমরা বলি অসম্পূর্ণ ফুল অর্থাৎ তাহলে বৃন্ত সহ সম্পূর্ণ ফুলকে আমরা বলছি আদর্শ ফুল আচ্ছা এই আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশগুলো কি কি বলছে আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশগুলো হচ্ছে পুষ্পবৃন্ত পুষ্পাক্ষ ও পুষ্পস্তবক আচ্ছা তাহলে তোমরা তো ওটা একটা আদর্শ ফুল দেখলে দেখো এইখানে একটা ছবি খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো যে ফুলের যে গঠনগত অংশ সেই গঠনগত অংশগুলোর মধ্যে আমরা 
দেখতে পাই সেটা হচ্ছে একটি আদর্শপুরে প্রধানত তিনটা অংশ থাকে আমি তোমাদেরকে বললাম প্রথমে হচ্ছে দেখো বৃতি এই যে এটা হচ্ছে বৃতি এই বৃতি হলো এটি ফুলের প্রথম স্তবক এবং বাইরের দিকে অবস্থিত বৃতি ছোট ছোট সরু পাতার মতন সবুজ অংশ নিয়ে গঠিত থাকে এদেরকে বলা হয় বৃত্তাংশ হুম আচ্ছা এদের কাজ কি বৃতি ফুলের অন্যান্য স্তবকগুলি তাপ বৃষ্টি ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে আর কি বলছে সবুজ বর্ণের বৃতি উদ্ভিদের শালক সংশ্লেষে সাহায্য করে আচ্ছা বৃতি রঙিন হলে কীট পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে পরাক সংযোগে সহায়তা করে আচ্ছা এবার হচ্ছে দলমণ্ডল এই যে পেটাল যেটা অর্থাৎ দলমণ্ডল এটি ফুলের দ্বিতীয় স্তবক এবং বৃতির ভিতরের দিকে অবস্থিত দলমণ্ডলে প্রত্যেকটি অংশকে দলাংশ বা পাপড়ি বলে এগুলো এর কাজ কি দলমণ্ডল ফুলের ভিতরের জনন স্তবকগুলিকে রক্ষা করে দলমণ্ডলে বর্ণ বৈচিত্র্য ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে কীটপতঙ্গ আকৃষ্টকরণের মাধ্যমে পরাগযোগে সাহায্য করে এরপর আমরা আসছি পুং স্তবক এটি হচ্ছে ফুলের তৃতীয় স্তবক এবং দলমণ্ডলের ভিতরের দিকে অবস্থিত পুং স্তবকের প্রতিটি অংশকে পুঙ্কেশ্বর বলে এটি পুঙ্কেশ্বরের দুটি অংশ যথা পুংদণ্ড এবং পরাগধানী দেখো এখানে এই যে ছবিটা দিয়েছে এইটা হচ্ছে অর্থাৎ অ্যান্থার এটা হচ্ছে পরাগধানী এবং ফিলামেন্ট তো এটা হচ্ছে পুংদণ্ড হুম আচ্ছা এরপর হচ্ছে কি দেখো তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম যে পুঙ্কেশ্বরের দুটি অংশ যথা পুংদণ্ড এবং পরাগধানী আচ্ছা পুংদণ্ড বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে দেখো এটাকে পুংদণ্ড বলছে বলছে পুংদণ্ডের শীর্ষে সরি পুঙ্কেশ্বরের যে সরু অংশ পরাগধানী সংলগ্ন থাকে তাকে আমরা পুংদণ্ড বলি পুংদণ্ডগুলি নিচের দিকে পুষ্পাক্ষে যুক্ত থাকে এই যে এই অংশের সঙ্গে যে যুক্ত আছে আমি কি বললাম এই এই যে এটা হচ্ছে পুষ্পাক্ষ আচ্ছা পুংদণ্ডের শীর্ষে যে লম্বাটে বা গোলাকার থলির মতন অংশ যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় পরাগধানী তোমাদেরকে একটু আগে জবা ফুলে হলুদ হলুদগুলো দেখালাম ওইখানে হচ্ছে পরাগধানী পরাগধানীগুলি সাধারণত দুটি খণ্ড বা লোভ দ্বারা গঠিত এই লোভ দুটি প্যারেনকাইমা কোচ দিয়ে গঠিত আর তৈরি যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে পরাগধানীর মধ্যে অসংখ্য হলুদ রঙের পরাগ রেণু উৎপন্ন হয় একটু আগে তোমাদেরকে দেখালাম আমি পরাগ রেণু দেখো খুব ভালো করে আবার ছবিটা দেখাচ্ছি দেখো এই যে হলুদ হলুদ যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছ সেগুলো হচ্ছে রেণু আচ্ছা পরাগধানের মধ্যে অসংখ্য হলুদ রঙের পরাগ রেণু উৎপন্ন হয় কাজ কি পরাগধানের মধ্যে পরাগ রেণু উৎপন্ন হয় পরাগ রেণু থেকে পুংজনন কোষ উৎপন্ন হয় যা নিষেকে সাহায্য করে এরপর হচ্ছে স্ত্রী স্তবক এটি ফুলের চতুর্থ স্তবক এবং ফুলের সবচেয়ে ভিতরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত থাকে এটা স্ত্রী স্তবকের প্রতিটি অংশকে গর্ভপত্র বলে হুম গর্ভপত্রের সংখ্যায় একটি বা দুটি বা বহু হতে পারে যেমন গর্ভমুণ্ড গর্ভকেশরের শীর্ষ অবস্থিত ফাঁপা স্ফীত অংশকে গর্ভমুণ্ড বলছে এই অংশটা গর্ভদণ্ড কি গর্ভদণ্ড গর্ভমুণ্ড ডিম্বাশয়ের মাঝখানে অবস্থিত বৃন্তের মতো দণ্ডাকার অংশকে গর্ভদণ্ড বলছে আর গর্ভমুণ্ড বা ডিম্বাশয়ের মধ্যে অবস্থিত বৃন্তের মধ্যে দণ্ডাকার অংশকে গর্ভদণ্ড বলছে আর গর্ভাশয় কি এটি গর্ভশয়ের মূল দেশে স্পৃত পুষ্পাক্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকে অর্থাৎ এই অংশটাকে এটাকে গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয় বলা হয় এই ডিম্বাশয়ের মধ্যে একাধিক প্রকোষ্ঠ থাকে এবং এই ডিম্বাশয়টি পুষ্পাক্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকে আর এই ডিম্বাশয়ে একাধিক ডিম্বক থাকে এর কাজ কি পরাগ্রাহক অঙ্গ হিসেবে কাজ করে এবং পরাগ যোগে সাহায্য করে আর গর্ভদণ্ড গর্ভমুণ্ডকে ধারণ করে গর্ভাশয় কি গর্ভাশয়ে ডিম্বকের সৃষ্টি হয় যা ভ্রূণ ধারণ করে এবং নিষেকের পরে গর্ভাশয় ফলে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয় তাহলে 
এখানে একটা ছোট প্রশ্ন আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নিষেকের পর গর্ভাশয় কিসে এবং ডিম্বক কিসে পরিণত হয় তাহলে গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয় এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয় আচ্ছা এরপর আমরা আসছি পরাগ যুগ পরাগ যুগ আমরা কাকে বলবো বলছে ফুলের আচ্ছা আমরা এর আগে তাহলে আমরা একটা জিনিস দেখলাম যে আদর্শ ফুলের আমরা কি কি দেখেছি পুষ্পবৃন্ত পুষ্পাক্ষ পুষ্পং স্তবক তারপর কি দেখেছি সাহায্যকারী স্তবক বৃত্তি দলমণ্ডল জনন স্তবক কি পুং স্তবক স্ত্রী স্তবক আচ্ছা পুঙ্কেশ্বরে কি অংশ দেখলাম পুংদণ্ড ও পরাগধানী গর্ভকেশরে কি অংশ দেখলাম আমরা গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড ও গর্ভাশয় এবার আমরা কি বললাম পরাগ যোগ এই পরাগ যোগের প্রথমে প্রকারভেদ প্রকারভেদের মধ্যে কি স্বপরাগ যোগ আর আছে ইতর পরাগ যোগ তাহলে স্বপরাগ যোগ এবার আমরা তাহলে জানব আচ্ছা পরাগ যোগের ডেফিনিশন কি বলছে ফুলের পুঙ্কেশ্বরের পরাগধানীতে উৎপন্ন পরাগ বা রেণু যে পদ্ধতিতে ফুলের গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় তাকে পরাগ যোগ বা পরাগ পরাগ যোগ বা পরাগায়ন বলছে আচ্ছা তাহলে এবার আমরা এই পরাগ যোগের সঙ্গে একটা জিনিস জড়িয়ে থাকে সেটা হচ্ছে কি বলতো বলছে বিভিন্ন বাহকের দ্বারা বা বাহক ছাড়াই এই বাহক কথাটা কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন বাহকের দ্বারা বা বাহক ছাড়াই পরাগ ধানি থেকে রেণু বা পরাগ একই ফুলের বা একই প্রজাতির অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে যখন স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলছে পরাগ যোগ তাহলে প্রকারভেদের মধ্যে আমি কি বললাম স্বপরাগ যোগ এবং ইতর পরাগ যোগ স্বপরাগ যোগ কাকে বলছে বলছে পরাগ যোগে ব্যবহৃত পরাগ রেণু উৎস অনুসারে পরাগ যোগটা দুটি ভাগে ভক্ত একটা হচ্ছে স্বপরাগ যোগ ইতর পরাগ যোগ কোনো ফুলের পরাগ রেণু যখন ওই ফুলের গর্ভমুণ্ডে বা একই গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় তখন ওই প্রকার পরাগ যোগকে বলা হয় স্বপরাগ যোগ সুতরাং স্বপরাগ যোগ দুভাবে ঘটতে পারে একটা হচ্ছে অটোগ্যামী আর একটা হচ্ছে গেইট অনোগ্যামী দেখো এখানে দিয়েছি অটোগ্যামী আর গেইট অ্যানোগ্যামী আচ্ছা অটোগ্যামী কাকে আমরা বলছি অটোগ্যামী বলছি উভলিঙ্গ ফুলের পরাগধানীর পরাগ রেণু যখন ওই ফুলের গর্ভ মুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় দিয়ে যে পরাগ যোগ ঘটে তখন তাকে আমরা বলছি অটোগ্যামী যেমন দোপাটি সন্ধ্যামালতি ইত্যাদি আর গেইট অনোগ্যামীটা কি বলছে যখন একই উদ্ভিদের দুটি উভলিঙ্গ ফুলের বা একলিঙ্গ ফুলের পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে পরাগ যোগ ঘটে যেমন লাউ কুমড়ো প্রভৃতি উদ্ভিদের আর ইতর পরাগ যোগ কাকে বলছি আমরা সেটা হচ্ছে যখন কোনো ফুলের পরাগ রেণু বিভিন্ন প্রকার বাহকের দ্বারা একই প্রজাতির অন্য গাছের কোনো ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়ে পরাগ যোগ ঘটে তখন তাকে আমরা বলছি ইতর পরাগ যোগ এই ধরনের পরাগ যোগকে অ্যালোগ্যামী বা জেনোগ্যামী বলছে যেমন রক্তদ্রোণ চাঁপা গেটু সর্ষে ইত্যাদি আচ্ছা এবার আমরা জানব এদের বৈশিষ্ট্য সুবিধা এবং অসুবিধা প্রথমে আমি আসছি স্বপরাগ যোগের বৈশিষ্ট্য স্বপরাগ যোগের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাধারণত কি বলছে এদের বাহকে প্রয়োজন হয় না দু নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে একই গাছের উভলিঙ্গ ফুলে বা দুটি ফুলের মধ্যে পরাগ যোগ ঘটে তিন হচ্ছে ফুল গন্ধহীন ও মকরন্দবিহীন হয় এবং ফুলে কম সংখ্যক পরাগ যোগ উৎপন্ন হয় চার হচ্ছে ফুলের পরাগধানী ও গর্ভমুণ্ড একই সময়ে পরিণত হয় কাছাকাছিও সমান উচ্চতায় থাকে ইতর পরাগ যোগের বৈশিষ্ট্য কি বাহকে প্রয়োজন হয় একই প্রজাতি দুটি গাছের ফুলের মধ্যে পরাগ যোগ ঘটে ফুলগুলি সাধারণত উজ্জ্বল বর্ণযুক্ত গন্ধ ও মকরন্দযুক্ত হয় এবং ফুলে অধিক সংখ্যক পরাগ রেণু উৎপন্ন হয় চার নম্বর পয়েন্ট কি ফুলে পরাগধানী ও গর্ভমুণ্ড সাধারণত পৃথক সময় পরিণত হয় দূরে ও ভিন্ন উচ্চতায় থাকে তাহলে স্বপরাগ যোগ এবং ইতর পরাগ যোগের আমরা বৈশিষ্ট্যটা পড়লাম এবার হচ্ছে সুবিধা ইতর পরাগ যোগ স্বপরাগ যোগের সুবিধাটা কি বাহকের উপর নির্ভর করতে হয় না 
নতুন অপত্য উদ্ভিদের জনিত্র উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে তিন হচ্ছে পরাগ্রেণুর অপচয় কম হয় চার হচ্ছে সহজেই ঘটে এবং সফলতার সম্ভাবনা বেশি আর ইতর পরাগ যোগের সুবিধাটা কি বলছে নতুন বৈশিষ্ট্য অপত্য উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় ফলে নতুন প্রজাতির সৃষ্টিতে সাহায্য করে দুই হচ্ছে বীজ উন্নত মানের হয় ও অপত্য উদ্ভিদের অভিযোজন ক্ষমতা বেশি হয় তিন হচ্ছে অপত্য উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বেশি এবার হচ্ছে স্বপরাগ যোগের অসুবিধে এই অসুবিধে তো আমরা কি দেখব যে নতুন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্ভিদ উৎপন্ন না হয় নতুন প্রজাতির সৃষ্টি সম্ভব নয় দুই হচ্ছে বীজ নিম্নমানের হয় এবং বীজ থেকে উৎপন্ন অপত্য উদ্ভিদের অভিযোজন ক্ষমতা কম থাকে ইতর পরাগ যোগের অসুবিধেটা কি বলছে বাহকের ওপর নির্ভর করতে হয় দুই হচ্ছে পরাগ রেণুর অপচয় বেশি হয় তিন হচ্ছে পরাগ যোগের সফলতার সম্ভাবনা কম চার হচ্ছে জনিত্র উদ্ভিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপত্য উদ্ভিদে বজায় থাকে না তাহলে এই স্বপরাগ যোগ এবং ইতর পরাগ যোগের যে অসুবিধেটা সেটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে কি কি প্রশ্ন পেতে পারি হুম আচ্ছা আমরা আরেকটা জিনিস দেখলাম সেটা হচ্ছে যে পরাগ যোগ কথাটা তো পড়লাম এবং পরাগ যোগের ডেফিনেশনে কিন্তু আমরা একটা জিনিস পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন বাহকের দ্বারা বা বাহক ছাড়াই তাহলে এই বাহক কথাটা কিন্তু পরাগ যোগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে এই বাহক নিয়ে কিন্তু আমি তোমাদের পরের দিন পড়াব এবং এই বাহকের মধ্যে কারা কারা থাকে যেন সেটা হচ্ছে যারা পরাগ সংযোগ ঘটায় যেমন মৌমাছি প্রজাপতি প্রভৃতি প্রাণীর দ্বারাও কিন্তু পরাগ যোগ করতে পারে এছাড়াও অনেক বাহক আছে পরের দিন আমি এই পরাগ যোগের বা পরাগ যোগের বাহক নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা আজকের একটু প্রশ্নগুলো আমরা একটু দেখে নিই সেটা হচ্ছে যে ফুলে প্রকারভেদগুলি কি কি আদর্শ ফুল কাকে বলে এই আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশগুলোর বৈশিষ্ট্য ও কাজ বর্ণনা করো পুষ্পাক্ষ কি পরাগ যোগ কাকে বলে এ প্রকারভেদগুলি কি কি প্রতিটি প্রকারভেদের বৈশিষ্ট্য সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করো আদর্শ ফুলের চিহ্নিত চিত্র দাও তাহলে এই যে আমরা টোটাল যে আমরা আজকে ফুলের যে সমস্ত আদর্শ ফুল এবং সমস্ত কিছু যে আমরা পড়লাম এখানে একটা জিনিস তোমরা দেখবে যে পুষ্প বৃন্ত পুষ্পাক্ষ ও পুষ্পস্তবক এই আদর্শ ফুলের এই তিনটি কিন্তু প্রধান অংশ এই প্রধান অংশগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হুম বলছে পুষ্প বৃদ্ধ পুষ্পাক্ষ পুষ অর্থাৎ পুষ্প স্তবকের অংশগুলি আবার তাদের কাজের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে এই যে অংশগুলো এগুলো কিন্তু কাজের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছে বুঝতে পেরেছ যে কাজগুলো এইভাবে হয়েছে তোমরা যখন প্রশ্নের উত্তর লিখবে তখন আমি কিন্তু তোমাদের যে প্রশ্নটা দিয়েছি অর্থাৎ এই আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশে বৈশিষ্ট্য এবং কাজ লেখ এই যখন বৈশিষ্ট্য যখন লিখবে তখন এই পুষ্পস্তবকের এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কিন্তু সাহায্যকারী ও জনন স্তবক এগুলো উল্লেখ করতে হবে এবং সব থেকে যেটা দরকার যে সাহায্যকারী যে স্তবক সেগুলো কি কি সেগুলো নাম লিখে এবং তাদের কাজ উল্লেখ করবে একইভাবে জনন স্তবক কি কি সেটা হচ্ছে পুংস্তবক এবং স্ত্রী স্তবক সেটাও কিন্তু পুংস্তবক কাকে বলছে এর অংশগুলো কি কি এর কাজ কি স্ত্রী স্তবক কাকে বলছে স্ত্রী স্তবক এই বিভিন্ন অংশগুলো কি এর কাজ কি এগুলো কিন্তু পরিষ্কার করলে উল্লেখ করতে হবে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবে পুঙ্কেশ্বর চক্রের তুমি যখন বলবে তাহলে তার অংশগুলো আমি কি বললাম এই পুংদণ্ড পরাগধানী এই উল্লেখ করবে এই দুটো এই দুটো পয়েন্ট উল্লেখ করলে তাহলে এদের কাজগুলো তখন তোমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে গর্ভকেশরের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড ও গর্ভাশয় আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন যেটা আমি তোমাদেরকে বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে নিষেকের পর 
হ্যাঁ নিষেকের পর গর্ভাশয় এবং ডিম্বকের কি পরিণত হয় তোমরা সেটা বলবে যে নিষেকের পর গর্ভাশয় ফলে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয় এই প্রশ্নটা কিন্তু তোমরা লিখে রাখবে ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাক পরের দিন পরাগ যোগের বাহক থেকে আমি আবার শুরু করব।